সেবা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে আপনাকে স্বাগতম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড টিউটোরিয়াল ইন বাংলার দ্বিতীয় পর্বে আপনাকে আবারও স্বাগতম জানিয়ে আমি আকাশ শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো ফন্ট ফন্ট সাইজ তারপরে চেঞ্জ কেস ক্লিয়ার ফর্মেটিং নিয়ে তো এখন আসেন আমরা কিছু একটা লিখি আমার সোনার বাংলা লিখলাম তো এই যে আমরা যে লেখাটা লিখতেছি তো এইটা একটা স্টাইলে লেখা হচ্ছে না তো এখন আসেন আমরা ফন্ট নিয়ে কথা বলবো তো আপনারা বলতে পারেন যে ফন্ট জিনিসটা আসলে কি তো ফন্ট হচ্ছে লেখার স্টাইল তো এই যে আমি আমার সোনার বাংলা এই কথাটা লিখছি তো এটা একটা স্টাইলে লেখা হয়েছে আমি বিষয়টা আপনাদেরকে উদাহরণ দিয়ে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তো দেখুন এটা হচ্ছে ফন্ট তো এইখানে যদি কোনো চিহ্ন থাকে আপনারা বুঝবেন এখানে আরও কিছু আছে তো আমরা ক্লিক করব এই যে এখানে যে ভিড় মতো যে অপশনটা আছে এখানে জাস্ট ক্লিক করব ক্লিক করলেই আমাদের সামনে এই অপশনগুলো কিন্তু চলে আসবে তো দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলা ফন্ট আছে তো আপনার এখান থেকে যেইটা মন চায় আপনি সেটাই ইউজ করলে কিন্তু দেখুন আমাদের লেখার স্টাইল কিন্তু আস্তে আস্তে কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে দেখুন আমাদের লেখার স্টাইলটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এই যে আমরা এবার দেখুন এখানে একটা বার আছে আপনি চাইলে এই বারটা ধরে যেতে পারেন অথবা মাউসের দেখবেন একটা চাকার মতো একটা অপশন আছে ওই চাকা ঘুরালে আমরা কিন্তু নিচের দিকে কি করতে পারবো যেতে পারবো তাহলে দেখেন আমরা ফন্ট চেঞ্জ করার সাথেই আমার লেখার স্টাইল কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আরও ক্লিয়ার করি যেমন দেখুন আমরা এবার এই লেখাটুকু সিলেক্ট করলাম তো একটা কথা আপনি মনে রাখবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যাই করেন আপনাকে সর্বপ্রথম লেখাটাকে সিলেক্ট করা লাগবে তো এখন দেখুন এখান থেকে আমরা যা কিছু সিনাই দেখুন আমাদের লেখার স্টাইলটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি যে ফন্টে দেব ফন্ট চেঞ্জ করার সাথেই আমার লেখার স্টাইলটা কিন্তু কি হয়ে যাবে দেখুন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করে দেখে নেবেন অনেকগুলো ফন্ট আছে আপনার এখান থেকে যে ফন্টটা লাগবে আপনি সেই ফন্টটা ইউজ করবেন আমি আশা করি এই বিষয়টা আপনাকে ক্লিয়ার করতে পারছি তো এইটা হচ্ছে ফন্ট তো ফন্ট হচ্ছে লেখার স্টাইল কিভাবে চেঞ্জ করে কিভাবে কাজ করে সেটা এতক্ষণ আপনারা দেখলেন তো এবার আসেন লেখার সাইজ তো এখন আমরা যে লেখাটা লিখতেছি তো এইটা নিশ্চয়ই একটা সাইজে লেখা হচ্ছে তাই না তো দেখুন এই লেখাটা কত সাইজ হচ্ছে ছাব্বিশ সাইজ হচ্ছে এখানে কিন্তু শো করতেছে তো আমি কি বলছিলাম যে এখানে কিছু এখানে এরকম চিহ্ন থাকা মানে কি এর ভিতরে আরও কিছু আছে তো জাস্ট এখানে একটি ক্লিক করব করার সাথেই আপনারা দেখুন এখান থেকে আমরা যত কমাচ্ছি আমাদের লেখার সাইজটা কিন্তু তত কি হচ্ছে ছোটো হচ্ছে আর যত বাড়াচ্ছি আমার লেখার সাইজটা কি হচ্ছে তত বেশি হচ্ছে তো দেখুন আমার লেখার সাইজটা কিন্তু তত বেড়ে গেছে তো এইবার আসেন যে এই কাজটা যদি আপনাদের কাছে কঠিন মনে হয় আপনারা যতটুকু বাড়ানোর প্রয়োজন দেখুন এইটা একটু ছোট এইটা আবার একটু বড় কেমন হয়ে গেল না তো দেখুন তো এটা হচ্ছে মূলত ফন্টের কারণে তো এখান থেকে আপনি এক রকম ফন্ট করে দেন দেখুন আমাদের লেখার স্টাইলটা মানে লেখার সাইজটা কিন্তু সবগুলো একই রকম হয়ে গেছে তো এখন দেখুন আমি একটু বোঝাই আপনাদেরকে এখানে সাইজটা ছোট করলে ছোট হবে বড় করলে কি হবে বড় হবে তো সেম কাজটাই আপনি আরেকভাবে করতে পারেন সেটা হচ্ছে দেখুন এখানে একটা বড় এ আছে একটা ছোট এ আছে তো যেটা বড় এ সেটাকে বলে ইনক্রিজ ফন্ট সাইজ আর যেটা ছোট এ সেটাকে বলে ডিক্রিজ ফন্ট সাইজ তো ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি ডিক্রিজ মানে কমা তো আপনি যদি ইনক্রিজে ক্লিক করেন তো আপনার লেখাটা কি হবে বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনি যদি ডিক্রিজ ফন্ট সাইজে ক্লিক করেন আপনার লেখাটা কি হবে ছোট হচ্ছে তো এইটা জাস্ট আমরা একদম বেসিক লেভেলে শিখলাম তো এবার আসেন একটু অ্যাডভান্স লেভেলে শিখি তো প্রথমে আমি কি শিখাইছিলাম ফন্ট ফন্ট বলতে কি বোঝাইছিলাম লেখার স্টাইলকে বোঝাইছিলাম তো এখন আসেন আমরা ফন্ট নিয়ে আবার একটু কথা বলবো তো আমরা সাধারণত কি জানছি যে এইভাবে ফন্ট কি করতে হয় সার্চ করতে হয় তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে এখানে কয়েকটা ভাগ দিয়ে আছে এখানে হচ্ছে রিসেন্ট ইউজ ফন্ট মানে আমি এই সম্প্রতি কোন ফন্টগুলো ইউজ করছি মানে কিছুক্ষণ আগে দেখেন কিছুক্ষণ আগে আমি এই ফন্টগুলো কি করছি ইউজ করছি তো এরপরে অল ফন্টের ভিতরে দেখেন কিছু ক্যাটাগরি আছে এ বি সি এইভাবে আছে তো ধরুন ইংলিশ লেখার ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো যে ফন্টটা সেটা হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান তো এই ফন্টটা যদি আমরা খুঁজতে চাই তাহলে কিভাবে খুঁজবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এ বি এইভাবে করে যেতে হবে আমাদের কোন ক্যাটাগরিতে টির ক্যাটাগরিতে তাহলে আমরা এখন টির ক্যাটাগরিতে চলে গেলেই কিন্তু এই দেখেন টির ক্যাটাগরিতে গেলেই টাইম নো রোমান্স পেয়ে যাব তো আপনারা বলতে পারেন যে এটা তো অনেক কঠিন একটা পদ্ধতি আমরা সহজে কিভাবে বের করতে পারি তো আপনাকে যে ফন্টটি খুঁজতে বলা হোক আপনি জাস্ট এখানে একটি ক্লিক করবেন এখানে থাকা মানে কি এখানে এরকম চিহ্ন থাকা মানে কি আরও কিছু আছে তো এখানে ক্লিক
তাহলে এ লেখেন এ এল লেখার সাথে দেখেন অ্যালজেরিয়ান ফোনটা কিন্তু চলে আসছে এখন জাস্ট কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করুন দেখুন অ্যালজেরিয়ান ফোন কিন্তু হয়ে গেছে তো এবার ধরুন আপনাকে টাইম দূর ওমাস ফোন খুঁজতে হবে তো আপনি জাস্ট এটা ব্যাক স্পেস দিয়ে মুছে দেন কিবোর্ড থেকে লেখেন টি আই এবার ইন্টারপ্রেস করুন দেখুন এলাকাটা কিন্তু টাইম দূর ওমাস ফোনটা হয়ে গেছে তো আপনাকে যদি বলা হয় সুতো নিই এম যে ফোনটা খুঁজে বের করুন তাহলে আপনি কি করবেন এস ইউ ওই দেখেন প্রথম দুই এক অক্ষর লেখার সাথে কিন্তু চলে আসছে এবার যদি ইন্টারপ্রেস করি আমাদের লেখাটা কিন্তু সুতো নিই ও এম যে ফোনটে হয়ে গেছে তো এইভাবে করে আপনি যে কোনো ফন্টের দুই একটা অক্ষর লিখে কিন্তু খুব সহজে খুঁজে বের করতে পারবেন তো এবার আসেন তো দেখুন আমাদের সাইজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাইজ কত ছিল এখানে বাহাত্তর বাহাত্তরে বেশি কি আমরা নিতে পারছি নিতে পারছি না তো আমার যদি এর থেকেও বেশি বেশি কিছু প্রয়োজন হয় আমার যদি আশি প্রয়োজন হয় তখন কি করব তখন জাস্ট এ ফোনটা বাহাত্তরটা মুছে দিবেন দেওয়ার পরে কিবোর্ড থেকে আশি লিখে ইন্টারপ্রেস করবেন দেখুন আমার লেখাটা সাইজটা কত হয়েছে আশি হয়ে গেছে তো যদি একশো চান জাস্ট এখানে মুছে দেবেন অ্যান্ড একশো লেখেন ইন্টারপ্রেস করুন দেখুন লেখার সাইজটা একশো হয়ে গেছে তো আপনারা বলতে পারেন ভাই এই কাজটা তো এখান থেকেও করতে পারি কিন্তু হ্যাঁ পারেন কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের দশ দশ বিশ বিশ এরকম করে বৃদ্ধি পাচ্ছে কমতেছে নির্দিষ্ট সাইজ কি দিতে পারতেছেন যেমন আপনাকে বললাম পনেরো সাইজ করে দেন কিন্তু দেখেন এখানে কি পনেরো আছে আপনি কি এটাতে করতে পারবেন পারবেন না তখন কিন্তু আপনাকে এইটা ইউজ করতে হবে আপনি এখানে পনেরো লিখবেন ইন্টারপ্রেস করবেন সাথে সাথে কিন্তু পনেরো হয়ে যাবে তো আশা করি ফন্ট এবং ফন্ট সাইজ বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পারছি তো এরপরে আসেন যে এখানে দুইটা এর মতো যে জিনিসটা দেখতে পারতেছেন এটার নাম চেঞ্জ কেস তো আপনারা যদি নাম ভুলে যান জাস্ট মাউসটা একটু রেখে দেবেন কিছুক্ষণ আপনারা এখানে দেখতে পারবেন নামটা কিন্তু শো করতেছে তো এবার আসেন চেঞ্জ কেন্সের ভিতরে কি অপশান থাকে তো দেখুন এখানে আমাদের অনেকগুলো লেখা আছে যেমন আমার সোনার বাংলা লেখা আছে তো এটাকে আমরা কি করব সিলেক্ট করব তো করার পরে আমরা ধরুন এখানে কি সবগুলো ছোটো হাতের অক্ষর আছে না আমি চাচ্ছি এগুলো সবগুলো বড় হাতের হবে তখন কি করব তখন কি আমরা আবার কেটে দিয়ে লিখবো না তখন আমরা যে কাজটা করব এই যে এর মতো অপশন এখান থেকে আমরা জাস্ট আপার কেসে ক্লিক করব তাহলে দেখুন সবগুলো বড় হাতের হয়ে গেল তো এখানে কয়েকটা অপশন আছে দেখুন সেন্টেন্স কেস মানে একটা সেন্টেন্সের যেমন এইটা একটা পুরো একটা সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সের শুধুমাত্র প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের হবে তাহলে সেন্টেন্স কেস দেন দেখেন শুধুমাত্র একটা সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের বাকি সব ছোটো হাতের তো এবার আসেন আপনি যদি লোয়ার দেন লোয়ার বলতে সবগুলো ছোটো হাতের তো এখানে ক্লিক করার সাথেই সবগুলো কিন্তু ছোটো হাতের হয়ে গেছে তো এবার আসেন আপার কেস আপার মানে কি সবগুলো বড় হাতের দেখেন এখানে ক্লিক করার সাথেই সবগুলো কি হয়ে গেল বড় হাতের হয়ে গেল তো এরপরে আসেন ক্যাপিটাল ইস ওয়ার্ড ক্যাপিটাল ইস ওয়ার্ড মানে আমাদের অনেক সময় যেটা প্রয়োজন হয় যে প্রত্যেকটা লেখার শুধুমাত্র প্রথম অক্ষরটাই বড় হতে হবে তো সেটা যদি আপনি করতে চান জাস্ট এখানে ক্লিক করেন তো দেখুন আমাদের লেখার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা কী হয়েছে বড় হতে রয়েছে তো আপনি যদি চান যে টুগল কেস প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ছোট হাতে তো দেখুন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ছোট হাতের তো আমি ক্যাপিটাল ইস ওয়ার্ডটাই আমাদের বেশি প্রয়োজন হয় এটা করলাম তো আপনারা আর একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু বলে নিই এখানে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে দেখুন একটা সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর যে বড় হাতের এখানে এসটা কিন্তু বড় হাতের দিছে দেখেন লোয়ার এগুলো কিন্তু মাইক্রোসফট কোম্পানি দেখেন নিচে দাগও দিয়ে দিছে যে এটা ছোটো হাতের এটা দেখেন বড় হাতের এটা দেখেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে টুগল কেস এইভাবে করে কিন্তু এটা বোঝাই দিছে তো আশা করি এই বিষয়টা আপনাদেরকে কি করতে পারছি বোঝাইতে পারছি তো এরপরে আসেন ক্লিয়ার ফরমেটিং ঠিক আছে ক্লিয়ার অল ফরমেটিং তো এটাকে আমি বলি বস তো এই বসের আসলে কাজটা কি বসের কাজটা আমি জাস্ট একটু ঘিজিমিজি যে কোনো কিছু করে নিই আপনাদেরকে বোঝানোর পারপাসে আমি একটু মানে ঘিজিমিজি কিছু করতেছি তো যেমন ধরুন এইটা আমি এটা সাইজ টাইজ বাড়াই অবস্থা খারাপ তো আপনার মনে হচ্ছে যে এইগুলো আপনার আসলে ভালো লাগতেছে না আপনি যে কাজগুলো করছেন আপনার একদমই ভালো লাগতেছে না তো আপনি চাচ্ছেন যে আপনার আগে যেমন ছিল তেমন অবস্থায় ফিরে আসুক তো তখন কি করবেন জাস্ট এখানে একটা চাপ দেন চাপ দেওয়ার সাথেই দেখুন আমরা যখন প্রথমেই ওয়ার্ড ডকুমেন্টটা ওপেন করছিলাম তখন আমাদের কিন্তু ক্যালিবারি বডি ফন্ড ছিল অ্যান্ড এগারো সাইজ ছিল তো সেইখান থেকেই কিন্তু আবার আমাকে এনে দিছে তো এইটাকেই বলা হচ্ছে ক্লিয়ার ফর্মেটিং আমি বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি আপনার হয়তো বা বুঝতে পারলেন না তো আমি এই ডকুমেন্টটা কেটে দিচ্ছি তো কেটে দিচ্ছি দেওয়ার সাথে এখন যদি আমি এই ডকুমেন্টটাকে অন করি তখন এটাকে অন করলাম অন করার সাথেই দেখুন আমাদের এখানে কি ফন্ট ক্যালিবেরি কত সাইজ এগারো সাইজ তো আমি এখন যারটা মাতা লিখলাম লেখার পরে ধরুন আমি এখান থেকে একটা ফন্ট চিনালাম তারপরে এরকম সাইজ বৃদ্ধ